Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? Sevgili arkadaşlar yapısı bakımından bir sözcük basit türemiş ve birleşik olmak üzere incelenir. Yapım iki aldıysa türemiştir, almadıysa basittir. İki sözcüğün birleşimiyle oluşuyorsa birleşik sözcüktür. A'da verilen bezgin kelimesi bezmek fiiline getirilen gıngin yapım eki sayesinde oluşmuştur. Dolayısıyla kelime yapısı bakımından türemiştir. Mahallenin zenginleri bir okul yaptırmışlar derken kelimenin kökü zaten zengin. Buradakilerler çokluk eki, ı, i tamlanan ekidir ki bunlar bizim için çekim ekidir. Çekim eki sözcüğün yapısını değiştirmez. Dolayısıyla bu kelime basit yapılıdır. C'ye baktığımızda yangının büyümesi için önlemler alındı dedi. Yanmaktan yangın ne yaptı? Yeni bir kelime oluştu. Yapım eki sayesinde. Dolayısıyla yapım eki varsa bu kelime türemiştir. Cevap geldi aslında. B görünüyor. Ama diğerlerini de görelim. D'de gergin kelimesinin altını çizmiş. Germekten gergindir. Yine bir yapım ekili oluşmuş sözcük var. Yeni bir sözcük var. Dolayısıyla yapısı bakımından A'da C'de olduğu gibi türemiştir. E'ye baktığımızda düzgün kelimesini görüyoruz. Düzden düzgün. İsimden fiil yaptı burada da. Yine bir yapım eki sayesinde oluşmuş yeni bir kelime var. Yani yapısı bakımından türemiştir. Dolayısıyla farklı olan basit sözcük zenginleri sözcüğüdür. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapı bakımından ötekilerden farklıdır? Yine sözcük basit mi türemiş mi birleşik mi diye bakacağız. Koşu yağmur yüzünden ertelendi dedi. Koşmaktan koşu sözcüğü fiilden isim yapım iki aldığı için bu kelime yapısı bakımından türemiştir. Sarsıntı kelimesinin çizmiş altını sarsmaktan sarsıntıdır. Kelime yine fiilden isim yapım eki almıştır. Yapısı bakımından türemiştir. C'ye baktığımızda kutusu kelimesini çizmiş. Cümleyi okuyalım daha iyi görelim. Sıraya koyduğu kalem kutusu kaybolmuş. Şimdi dikkat edersen kutu kelimesi basit haldedir. Çünkü sadece ı, i, u, ü tamlanan eki yani iyilik eki almıştır. Türkçe'de iyilik ekleri çekim ekidir. Kelimenin türünü değiştirmez. Yapısını değiştirmez. Dolayısıyla ne yaptı? Basit yapılı bir sözcük yaptı. D'ye baktığımızda kışlık kelimesinin altını çizmiş. Kıştan kışlık yapım ekili oluşmuş yeni bir kelimedir. İsimden isim yaptı. Dolayısıyla bu da türemiş. E'ye baktığımızda sayacımız demiş. Saymaktan sayaçtır. Bu da bir yapım ekidir. Dolayısıyla türemiş yapılı sözcüktür. Cevap C. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? Basit türemiş birleşik sözcüklere bakıyoruz yine. Diyorum kelimesinin kökü demektir sevgili arkadaşlar. Sadece yor ve e, ım im ekini aldı yani kip ve kişi ekini aldı. Bunlar Türkçe'de çekim eki kabul edildiği için kelimenin yapısını değiştirmez. Ünü daralması var burada ayrıca ama biz ilgilendirmiyor şu anda. Dolayısıyla bu kelime yapım eki almadığı için basit yapılıdır diyeceğiz. İkiye baktığımızda gizden gizli diye türemiş bir kelime görüyoruz. Yapım eki alarak oluşan yeni bir kelimedir bu. Türemiş yapıda yani. Üçte çocuk kelimesi hiçbir ek almamış kök halde. Dolayısıyla basit. İhtiyar kelimesi hiçbir şekilde ek almamış yapım eki de almamış basit. Kadın kelimesi de hiçbir şekilde yapım eki almamış basittir. O halde cevabımız gizli sözcüğü yani yapım eki almış sözcük türemiş sözcük yaptı. Bu yüzden cevap B. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik sözcüklerin tümü belirtisiz isim tamlamasının kaynaşması biçiminde oluşmuştur? Belirtisiz isim tamlamasında bir tamlayan ve bir tamlanan olacaktı. İkisi de isim olacak ve dikkat edersek sadece tamlanan durumundaki şuradaki kelime ı, i ya da sı, si şeklinde ek alacaktı. İkisinin de isim olması kriterine dikkat ediyoruz. A'da top kapı kara göz vurdum duymaz kelimesini vermiş. Şimdi top kapı kelimesi olmaz çünkü buradaki aslında top kapı sı şeklindeki sı eki düşmüş dolayısıyla bunu alamayız. Kara göz derken bu sıfa tart ismin birleşimiyle vurdum duymaz da fiil artı fiilin birleşimiyle oluşmuş birleşik sözcüklerdir. O yüzden A gitti. B'ye baktık deve dikeni evet olabilir deve de isim diken de isim ve sadece tamlanan ek aldı bu olabilir ama iki olamaz çünkü imam isimdir. Ancak bayıldı kelimesi fiildir. Yani ikisinin de ismi olmasını istiyoruz. Burada çekimli bir fiil var. O yüzden bu olamaz. Kül isimdir ama bastı derken burada bir fiil var. Dolayısıyla gitti. C'ye baktık gece kondu. Gece isimdir ancak kondu kelimesi fiildir. Dolayısıyla C gider. Aslan ağzı ne ağzı? Aslan ağzı. Evet burada bir isim tamlaması şeklinde oluşmuş var. Çöre otu derken burada da bir isim tamlaması şeklinde oluşmuş var. Ama gece kondudan dolayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada üçüydü. Burada sadece bu ve kül bastıydı. C'de ise gece kondu kelimesinden dolayı gönderdik gitti bizim için cevap olamaz 
D'ye baktığımızda ne böreği? Su böreği bak. İkisi de isim isim ve belirtisizim tamlaması. Ne altı? Deniz altı. Bu da isim isim ve belirtisizim tamlaması. Ne burnu? Kuş burnu. Yine isim artı isim ve E kaldı tamlanan. Yani üçü de dikkat edersen belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuştur. Cevap geldi. E'ye baktım çiçeği. Ne çiçeği? Su çiçeği. İsim artı isim. Evet belirtisiz isim tamlaması şeklinde doğru. Basım evi ne evi? Basım evi. Bu da isim artı isim şeklinde oluşmuş. Doğru. Bu da belirtisiz isim tamlaması. Ancak dikkat edersen kaya hisar derken şurada tamlanan durumundaki ikinci kelime ne yapmadı? Tamlanan eki almadı. Burası aslında kaya hisarıdır. I düşmüş ama artık sıfat tamlaması olarak geçecek. Takısız isim tamlaması artık sıfat tamlamasına dahil oldu biliyorsun. Dolayısıyla burayı artık sıfat olarak kabul edeceğiz. Çünkü kayadan yapılmış hisar gibi oluyor artık burayı. Dolayısıyla ne yapıyoruz? E'de verilen şu kelimeden dolayı da E'yi eliyoruz. O halde D'de verilen 3 kelime de belirtisiz isim tamlaması şekliyle oluşmuş birleşik sözcüklerdir. Cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok türemiş sözcük vardır? Yani birden çok yapım eki almış kelime arıyoruz. A'ya baktığımızda benim bazı eşyalarımı eskiciye vermiş cümlesinde sadece eski kelimesinin cıcıya yapım eki alarak türediğini görüyoruz. Yani türemiş sözcük A'da bir tanedir. B'de bu kitabı beğendim ben de okuyayım derken hiçbir şekilde yapım eki almış kelime yok. Yani türemiş sözcük yok. C'de gazeteci erkenden çıkıp gitmişti cümlesinde 3 tane türemiş kelime var. Bir gazeteden gazeteci türemiştir çünkü yapım eki almış. Erkenden derken burası eski Türkçe'de er iken, er iken, erken yani er zaman anlamında erken anlamındadır. Dolayısıyla burayı da alacağız sevgili arkadaşlar. Yapım eki kabul edeceğiz burayı da. Ve çıkmaktan çıkıp demiş burayı da ne yapıyoruz? Zarf fiileklerini yapım eki kabul ettiğimiz için üçüncü türemiş sözcük alıyoruz. Dolayısıyla cevap geldiceği görünüyor. D dün bir saatçiye saatimi verdim derken sadece saatten saatçiyi türetti. Yani bir tane yapım eki almış kelime var. Türemiş bir tane kelime var. E'de nihayet oldu bu işi de iyi kötü başardık derken baştan başarmak şeklinde yapım eki almış bir tane kelime var. Türemiş sözcük. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gövdeden türemiştir? Öncelikle sevgili arkadaşlar gövde neydi bunu bir konuşalım. Türkçe'de gövde dediğimiz kavram bir tane isim ya da fiil köküne getirilmiş yapım ekeli oluşan sözcük birimiydi. Biz bir tane yapım eki almış kelimeye ikinci yapım ekini getirdiğimizde ne yapıyoruz? Gövdeden türemiş sözcük yapıyoruz. Dolayısıyla en az iki tane yapım eki almış kelime aramalıyız. A'ya baktığımızda rahatsızlık kelimesinin altını çizdi. Sadece rahat isim köküne sızsız yapım ekini getirdi. Bir tane yapım eki aldı. Dolayısıyla A'da verilen altı çizili kelime gövde durumundadır. B'ye baktığımda çocukluk kelimesinin altını çizmiş. Çocuktan çocukluk isim köküne getirilen lıklık eki bir tane yapım eki ile oluşmuş. Gövde durumunda bir sözcük var yine. O yüzden B'de gitti. C'ye baktım çalınmış kelimesi. Kendinden sonra gelen malların da sıfatı bu arada. Onu da göz ardı etmeyelim. Şimdi dikkat edersen çalmaktan çalınmak, çalınmaktan çalınmış mal. Hani buradan da bir sıfat yapma durumu var. Bize ne yaptı? Fiil köküne Öncelikle fiilden fiil yapım eki getirdi, gövde yaptı. Bu gövdeye ikinci bir yapım eki getirdi, fiilden isim yaptı. Türkçe'de sıfat fiilekleri, zarf fiilekleri, isim fiilekleri yapım eki kabul ediliyordu. E, dolayısıyla bu da bir yapım eki. Ne yapıyor artık? Gövdeden türemiş sözcük yapıyor. Cevap bu anlamda C görünüyor. D'ye baktığımda soğuk kelimesinin altını çizdiğini gördüm. Soğumaktan soğuktur. Fiil köküne getirilen bir tane fiilden isim yapım eki var. Dolayısıyla burada da gövde var sadece. Gövdeden türemiş sözcük yok. Asmaktan asık ne yaptı? Fiil köküne getirdiği bir tane yapım eki sayesinde fiilden isim yaptı. Burası da gövde durumundadır. İkinci bir yapım eki yok çünkü. Bu yüzden cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır? A'ya baktığımızda altı çizili kelimenin hem yapım eki hem de çekim eki aldığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Çünkü kelimemizin kökü görmektir. Görmekten görünmek, görünmekten görünüş bizim için yapım ekidir. Bu birinci yapım ekimiz fiilden fiil yaptı. İkinci yapım ekimizle fiilden isim yaptı. Ve görünüş ü ne şeklinde dikkat edersen iki tane çekim eki aldığını görüyoruz. İnsanların dış görünüşü, dış görünüşü, insanların dış görünüşü. Şurası iyilik ekidir. Bu bir çekim ekidir. 
Görünüşü ne derken burası da yönelme hal ekidir. Yine çekim ekidir. E baktığımızda hem yapım eki hem çekim eki var mı? Var. O yüzden cevap A görünüyor. B'ye baktığımızda korkmaktan korkak diye sadece bir tane yapım eki aldığını görüyoruz. Çekim eki yok. C'de yalan kelimesi ne yapım eki almış ne çekim eki almış. Yani kelime kök halde hiçbir ek kalmamış. D'ye baktığımızda ise sarsmaktan sarsıntıyı görüyoruz. Yani kök olan fiile sadece bir tane yapım eki gelmiş. Çekim eki gelmemiş. O yüzden D de gitti. E'de ise işte etraf kelimesi sadece tamlanan dediğimiz iyilik ekini almış. Çünkü çiftliğin etrafı diyor. Yani etraf kelimesi kök haldedir. Bu kelimeye sadece bir tane çekim eki gelmiş. Yapım eki yok. O yüzden E de gitti. Ama A'da verilen altı çizili kelimede hem yapım eki hem çekim eki var. Bu yüzden cevap A. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük kökü bakımından ötekilerden farklıdır? Sevgili arkadaşlar kökü bakımından bir sözcüğün diğerlerinden farklı olduğunu soruyorsa anlamlı en küçük parçayı bulacağız. Bu bulduğumuz anlamlı en küçük parça yani kök bir kavramın adı mı? Yani isim kökü mü? Bir kavramın, bir varlığın, bir olgunun adı ise isim kökü. İş, oluş, hareket mi bildiriyor? Yani bir eylem mi? Buna bakacağız. Burada da matmet masareklerinden yararlanmayı unutmayacağız. Televizyonun görüntüsü yine bozulmuş dedi. Ne yaptık? Kelimenin kökünün görmekten geldiğini gördük. Yani görmek bizim için doğrudan fiil köküdür. Geçtim B'ye. Anteni ayarlayabilmek için çatıya çıktım derken... Bu çok güzel bir kelime aslında. Kelime çatmaktan geliyor. Çatmaktan çatı olmuştur. Dolayısıyla yine bizim için fiil köküdür. C'ye baktım yeterince kelimesinin altını çizmiş. Kelimemizin kökü de yetmekten gelir. Yetmekten yeterince olur. Yine kelimemiz fiil köküdür sevgili arkadaşlar. D'ye baktığımızda eleştirmenin işlevi demiş. İşlevi kelimesinin kökü iştir. İşten işlemek, işlemekten işlev olmuştur. Dolayısıyla artık bu kelime matmet master ile çekimlenemeyeceği için isim köküdür farklı olan geldi. E'de ise yazarların tümü bu davete katılmıştı demiş. Kelimenin kökü yazmaktır. Yazmaktan yazar olmuş. Dolayısıyla bu kelime de fiil kökü. Farklı olan D'de verilen işlevi kelimesinin kökü olduğu için cevap D. Kimi birleşik sözcüklerin oluşumu sırasında sözcüklerden biri hece kaybına uğrayabilir. Ünlü düşmesi olabilir diyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uyan bir sözcük yoktur? A. Kaybettiğim kitabı bir türlü bulamıyorum cümlesinde kaybettiğim kelimesinde ı ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Birleşme esnasında buradaki ı ünlüsü düşüyor. Hatta P de B'ye dönüşüyor. Ama ünlü düşmesi var mı? Var. Pazartesi günü okullar açılacak derken bu kelimenin aslında biz pazar ertesi şeklinde olduğunu biliyoruz. Ancak birleşme esnasında ne yapıyor? Şuradaki er hecesi komple düşüyor. Yani ünlü düşmesi ve aynı zamanda ünsüz düşmesi yani hece düşmesi var. Ders çalışmaya niçin başlamıyorsun cümlesinde ne için kelimesi birleşirken ne yapıyor? Şuradaki e ünlüsü düşüyor. Biz bunu ünlü düşmesi ya da hece düşmesi olarak alıyoruz yine. Dolayısıyla C'de de var. D'de bugüne kadar sabrettik biraz daha bekleyelim derken sabrettik kelimesinde de sabır ve etmek yardımcı eylemi aynı A'da olduğu gibi birleşirken ne yaptı? Buradaki I düştü. Ünü düşmesi gerçekleşti. Birkaç gün önce Beşiktaş'ta bir ev tuttuk cümlesinde iki tane birleşik kelime var. Ancak ikisinde de herhangi bir hece düşmesi ya da ünü düşmesi yok. Dikkat et bak bir ve kaç. Hiçbir şekilde ünü düşmesi, hece düşmesi yok. Beşiktaş, şuradaki Beşiktaş'ı derken ı düşüyor. Ama biz bunu almıyoruz tabii ki. Dolayısıyla e seçeneğinde verilen cümlede herhangi bir ünü düşmesine uğrama durumu yok. Birleşme esnasında dediği için şurada bir ünü düşmesi yok. Şurada bir ünü düşmesi yok. Ama kelimenin sonunda ne var burada? Dikkat edersen belirtisiz isim tam anlaması şeklinde oluşurken ne yapıyor buradaki ı düşüyor ama bu birleşme esnasında değil bu kelime sonrasında ne yapıyor söyleyiş kolaylığından dolayı sonundaki ı'yı düşürüyor Kadıköy'ü demiyoruz Kadıköy diyoruz mesela aynı mantık orada da var dolayısıyla e de yukarıda verdiği kurala uygun bir hece düşmesi ünün düşmesi yoktur cevap e bu dizlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A yansımadan türemiş sözcük. Bu var arkadaşlar. Özellikle şuradaki çıngırak kelimesini iyi görmenizi istiyorum. Çünkü çından 
çıngır ak şeklinde ne yaptı? Yeni kelimeler türedi. Çın sesini duyuyorum yansıma sözcüktür. Aldığı yapım ekleri sayesinde bu kelime yeni bir kelime oldu. Türedi yani. Dolayısıyla A doğrudur. Türetilirken ses kaybına uğramış sözcük diyor. Ünlü mü ünsüz mü demiyor. Dolayısıyla ikisini de değerlendirebiliriz. Burada da yükseliyordu kelimesini görebiliriz. Bakın burada der ki yüksek kelimesi L yapım ekini alırken ne yapıyor? Şurada sevgili arkadaşlar bir K ünsüzü düşüyor. Yükselmek derken K'yi düşürdük. Bir ünsüz düşmesi var bu bir. İki yükseliyor idi derken idi ek eyleminin iyisi düşüyor. Bu da bir ünlü düşmesidir. Ses düşmesidir. Dolayısıyla burada türetilirken değil ama şurada kelime türetilirken bir ünsüz düşmesi var. O yüzden ne yapıyorum? B'yi doğru kabul ediyorum. İsimden türemiş isim demiş. Evet arkadaşlar şuradaki düzlük kelimesini alabilirsiniz. Düz isim köktür. Düzden düzlük de isimden isim yapan bir yapım ekidir. Dolayısıyla isimden türemiş isim oldu. Doğru. D'de gövdeden türemiş sözcük diyor. Bakıyorum yapım eki almış. Düzlük kelimesi var. Yükseliyordu kelimesi var. Başka yapım eki almış herhangi bir kelime yok. Ve bu kelimeler gövdeden türemiş değildir. Çünkü gövdeden türemiş olması için mutlaka ve mutlaka köke en az iki tane yapım eki getirmeniz gerekiyor. Yani benim baktığımda düzlük kelimesinde bir tane yapım eki var. Yükselmek kelimesinde bir tane yapım eki var. Yani bunlar gövde durumunda. Gövdeden türemiş bir, bir tane daha yapım eki olması gerekir. Yani iki tane yapım eki alması gerekir. Dolayısıyla ikinci yok. Bizde hep bir tane var şuradaki örneklerde. O yüzden cevap D görünüyor. E'ye baktığımızda isimden fiil yapım eki almış dedi. Evet hep aynı kelimeleri veriyormuşuz gibi olduk ama e, dizelerde en azından sadece bunlar olduğu için bunları ele alacağız. Bakın yüksek kelimesi isim köküdür. Yüksekten yüksek elmek, yükselmek. Şuradaki K düşüyor. Ne yaptı artık? Fiil yaptı. Yani isimden fiil yaptınız. Dolayısıyla E'de verilen bilgi de doğrudur. Cevap D. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin kök özelliği aşağıdakilerin hangisinde vardır? Şimdi sevgili arkadaşlar kök özelliği dediği için ne yapacağız? Sesleş kök mü, ortak kök mü, isim kökü mü, fiil kökü mü bunlara bakacağız. Ee, okuduğumuzda zaten bize yol gösterecek ne olduğunu ona göre hatırlayalım bunları bir. Varsın gitsin gönül uğraşma, serde erkeklik vardır ağlama demiş. İlk mısrada varsın gitsin gönül derken Gitmek, ulaşmak anlamında. Burada doğrudan varmak, ulaşmak, gitmek anlamında kullanılmış bir fiildir. İkinci mısrada ise serde erkeklik vardır ağlama derken serde erkeklik mevcuttur anlamında isim olarak kullanılmış. Şimdi dikkat edersen yazılışları aynı, anlamları farklı olan iki kelime var. Aslında ikisi de aynı gibi görünüyor ama değil. Biz bunlara ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Sesleş kök diyoruz. Yani yazılışları aynı, anlamları farklı. Peki Türkçe'de? Bir kelime kök özelliği bakımından incelenirken bir de orka, ortak kök diye bir kavramdan bahsediyorduk biz. Ortak kök de neydi? Kelimelerin yazılışı da aynı, okunuşu da aynı, anlamı da aynı. Ancak baktığında bir cümlede isim olarak kullanılıyor aynı kelime, başka bir cümlede fiil olarak kullanılıyor. Ama aynı anlama geliyor. Sesteş kökte dikkat edersen anlam farklılığı var. Buna göre devam edelim seçeneklere. Dünya savaşı bitirmek için savaşıyor. Şimdi savaş... Savaşıyor. E aynı farklı bir anlama gelmiyor. Biri başka bir şey bahsetmiyor, kastetmiyor. Dolayısıyla burada isim, burada fiil olarak kullanılmış ama aynı anlamda. O zaman biz buna ne diyorduk? Ortak kök diyorduk. Ekşi eriklerden yaptığı kompostu ekşimiş. Bak ekşi, ekşimek. Yine isim ve fiil olarak kullandığın aynı kelime var. Farklı anlamlara gelmiyor. Farklı, bambaşka bir şey anlamına gelmiyor biri. Dolayısıyla ortak kök. Küçük bir çay kenarında çay içiyorlar. Şimdi burada durdum. Buradaki çaydan kastı ne? Akarsuyun küçüğü. E buradaki çay ne arkadaşlar? Buradaki çay bitki. Değil mi? Bitkiyi demliyoruz. Onu çayını içiyoruz. Yani onun sıvasını içiyoruz. Dolayısıyla yazılışları aynı ama anlamları farklı. O zaman biz buna ne diyoruz? Sesleş kök diyoruz. Cevap geldi. Biraz boya alıp boyadık çocuğun odasını derken. Boya boyamak. Şimdi aynı kelimeyi hem isim hem fiil olarak kullanıyorsun. Dolayısıyla biz buna yine ne diyorduk? Ortak kök. Çünkü aynı anlama geliyor. Yağlı güreş şampiyonluğu için güreşecekler. Güreş isim olarak kullanılmış. Güreşecekler de fiil olarak kullanılmış. Başka bir anlama geliyor mu güreş? Güreşmek mi? Gelmiyor. O zaman bu da bizim için ortak köktür. Demek ki ses teşkök olan sadece C'de var. Çay kelimesinde. Bu yüzden de farklıdır. Yukarıdakiyle aynı özellikte olanı istiyorum. Cevap C. 
Yelik ekleri geldikleri ismin bir varlığa ait veya onunla ilgili olduğunu bildirir. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir varlığın neye ait olduğunu belirten ek almamıştır. Yani hangisi iyilik eki değildir diye soruyor. Ben de ekstra şunu eklemek isterim sevgili arkadaşlar. Türkçe'de iyilik ekleri her zaman bir isim tamlamasının unsurudur. Yani Türkçe'de iyilik eki aynı zamanda bir tamlanan eki ise... İyilik ekini nerede arayacaksınız? İsim tamlamasının içinde arayacaksınız. Yani bir isim tamlamasının içinde mi değil mi? Buradan bile ayırt edebilirsiniz. Eğer sanat eserinin bir aynı olduğu doğru ise. Şimdi bak ne yaptı? Sanat eserinin dedi. Şuradaki i sanat eseri bir isim tamlamasının unsuru ne ile ilgili olduğunu söyledi. Dolayısıyla birdeki i i'yi biz iyilik eki diyebiliriz. Ayrıca şuradaki nınnin bizim için ilgi ekidir ama bu bizi şu an ilgilendirmiyor. Biz buradaki ı i'nin iyilik eki olduğunu görüyoruz. Sanat eseri ne eseri? Sanat eseri isim tamlamasında tamlanan eki yaptı. Devam ediyorum ikiye. Benim aynam, benim aynam. Aynanın kime ait olduğunu bildiren dikkat edersen me iyilik ekini aldı. Birinci tekli şahıs iyilik ekini aldı. Üçe baktım. Ben zamanımı kayda geçiyorum. Benim zamanım şeklinde şuradaki im im eki yine birinci tekil şahıs iyilik ekidir. O yüzden C'de de var. 3'te gitti. 4'e baktığımda neslimizi meşgul eden olaylar. Bizim neslimiz. Bizim neslimiz değil mi? Birinci çoğul şahıs iyilik eki aldı. Dolayısıyla 4'te de iyilik eki vardır. Ancak dikkat edersen 5'te durumları... Olayları sunayım istiyorum yazdıklarımda derken sunayım yani sunmak istiyorum anlamında a e istek gibi ve sadece ben sunayım şeklinde bir kişi eki aldı fiile geldi. İyilik ekleri isme gelir kişi ekleri fiile gelir o yüzden de fiile geldiği için bile zaten çok rahatlıkla burada bir iyilik eki yoktur diyebilirsin. Ben sunayım anlamında birinci tekil kişi ekidir bu. Bu yüzden 5'te verilen kelimede iyilik eki kullanılmamıştır diyebiliriz. Cevap E. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birinci sözcük ek eylemin geniş zaman ekini almıştır. Sevgili arkadaşlar ek eylemin geniş zaman eki dır dir idi. Hemen baktım var mı? Mümkündür demiş. Evet var doğru. İkiye baktım. İkinci sözcük hem edilgenlik hem de fiilimsi eki almıştır. Edilgenlik eki L, N eklerinden biriydi. Fiilimsi dediği de artık isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil hepsini düşünüyorum. Dedi ki şu kapının açılması. Durdum burada. Açmaktan açılmak. Ne yaptı arkadaşlar? Edilgenlik ekini aldı. Başkası tarafını açılmak anlamındadır. Yani birincisi doğru. Fiilimsi var mı? Var. Çünkü mame bizim için bir isim fiil ekidir. Yani fiilimsi ekidir. Dolayısıyla B'de verilen iki bilgi de doğrudur. C. Üçüncü sözcük sadece çekim eki almıştır diyor. Bakıyorum hemen. İçeri giri vermen dedi. Şimdi arkadaşlar burada girmek ve i vermek diye ne yaptı? İki tane fiilin birleşimiyle yeni kelime yaptı. Giri vermen senin giri vermen şeklinde birleşik bir kelime var. Bu birleşik kelimeye bir fiilden isim yapım eki geldi. Ve senin giri vermen derken de İyilik ekini aldı. Dolayısıyla sadece çekim eki değil birleşik bir kelimeyi aynı zamanda bir yapım eki de getirdi. Bu yüzden C'de verilen bilgi yanlıştır diyoruz. D. Dördüncü sözcük ismin çokluk ekini almıştır. Yani larlar ekini almıştır dedi. Bakıyorum hemen. Kuşlar. Evet. Kuş ismine gelmiş. Larlar çokluk eki var. Çokluk eki isme gelir. İsim soylu sözcüklere gelir. Dolayısıyla doğrudur. Beşinci sözcüğün aldığı bütün ekler yapım ekidir diyor. Yapım ekidir hepsi bakalım hemen. Gürültüsüz demiş. Kelimemizin kökü gür yansıma sözcüktür. Yansıma sözcükler isim kök kabul edilir. Gürden gürül, gürülden gürültü, gürültüden gürültü süz. Şimdi bunların hepsi arkadaşlar yapım ekidir. Gürden gürül fi, isimden fiil yaptınız. Gürülden gürültü fiilden isim yaptınız. Gürültüden gürültüsüz. İsimden bir daha isim yaptınız ama hepsi yapım eki mi? Evet hepsi yapım eki. O yüzden C'de verilen bilgi hariç diğer seçeneklerin tamamı doğrudur. Cevap C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birinci cümlede türemiş sözcük sayısı 3'tür. Yani 3 tane sözcük var diyor türemiş. Yapım eki almış kelimelere baktığımızda doğrudur sevgili arkadaşlar. Çünkü görmekten görsel birinci kelimemiz türemiş olan 
Sonrasında kökten köken yapı meki almış ikinci kelimemiz türemiş olan ve dayanır kelimesi dayamaktan dayanmak şeklinde yapı meki almış üçüncü kelimemizdir. Dolayısıyla bir de verilen cümleyle A'da verilen yargı doğrudur. B ikinci cümlede sıfat yapan ki kullanılmıştır. Sıfat yapan ki kendinden sonra gelen ismi işaret eder. Doğrudan bulacağız. Bu alandaki ilk çalışmalar Thales'in eserlerinde görülür. Hangi çalışmalar? Bu alandaki çalışmalar diyor. Şuradaki ki bizim için sıfat yapan ki'dir. Doğrudur. C üçüncü cümlede çıkma ayrılma durumu iki almış bir sözcük vardır. Çıkma ikimiz sevgili arkadaşlar dendandı. Bakıyorum var mı? Geometri teoremlerini Mezopotamya ve Mısır'dan gören derken Mısır'dan doğrudan dandan çıkma ayrılma halekidir. Doğrudur. D dördüncü cümlede fiilden fiil yapma iki almış sözcük vardır dedi. Fiilden fiil yapma iki dikkat edelim lütfen. Bin yıl süren bu görsel Yunan geometrisi zamanla geriler. Şimdi tek tek kelimeleri inceleyelim. Sürmekten süren arkadaşlar. Fiilden isim yapan ek aldı. Görsel derken görmekten görsel bu da fiilden isim yapmayı ek aldı. Geometrisinde yok, Yunan'da yok, binde, yılda yoktu. Zamanla derken burada da türemiş bir kelime yok. Geriler derken geri kelimesi isim köküdür. Geriden gerilemek isimden fiil yapım ekidir. Dolayısıyla D'de verilen yargı yanlıştır. Fiilden fiil yapma ek almış herhangi bir sözcük yoktur gördüğünüz gibi. Beşinci cümlede edilgenlik eki almış sözcük kullanılmıştır. Yani LN eklerinden biri başkası tarafından yapılma anlamı katıyordu. Bu alanda yeni çalışma geliştirilemez. Dikkat ederseniz şurada L eki var. Geliştirilemez. Başkası tarafından geliştirilemez anlamında. Geliştirilmek fiil. Geliştirmek fiil gövdesine getirilmiş. L yapım eki. Fiilden fiil yapım eki. Aynı zamanda edilgenlik eki olarak da burada duruyor gördüğünüz gibi. O yüzden E'de verilen bilgi doğrudur. Cevap D.